കണ്ടതാ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ നവംബർ പ്ലാനർ എനിക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബുക്കിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാനർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട മറ്റേ പെന്നും സിസേഴ്സും സ്കെയിലും എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനും പറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാനർ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബുക്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബുക്കാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളുമാണ് അപ്പോൾ വരുമോ നോക്കാം ഞാനിത് അപ്പോൾ പ്ലാനർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മന്ത്ലി പ്ലാനർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മന്ത് നവംബർ നവംബറിലേക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നവംബർ കാലണ്ടർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രിഡ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ഡേയ്സ് നമ്മുടെ സൺഡേ മുതലുള്ളത് പിന്നെ നവംബർ മന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓൺ വെനസ്ഡേ അപ്പോൾ വെനസ്ഡേ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ബോക്സസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് ആരെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒക്കേഷൻസ് അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നവംബറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ ഗോൾസ് ഇപ്പം നമുക്ക് മന്ത്ലി ഗോൾസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെറിയർ വൈസോ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് വൈസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോള് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾസ് ഇവിടെ സ്പേസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടും കോട്ട് ഫോർ ദ മന്ത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു കോട്ട് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നവംബർ മന്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ഗുഡ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡ്രോൺ ടു യു അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് ഈ കോട്ട് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഈ മാസത്തെ ഞാൻ ഇതാണ് ഈ കോട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഇഷ്ടമായ കോട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നവംബർ മന്തിലേക്കുള്ള കോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി എപ്പോഴും ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് സമയവും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം ഇത് പറയുമ്പോൾ ബുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു പെന്നു മതിയല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാം ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ മന്ത് നവംബർ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ നവംബർ മന്തിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ നവംബർ നവംബർ മന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണേ എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ നവംബർ മന്തിന് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഗോൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പേഴ്സണലി എനിക്കിപ്പോൾ എക്സസൈസ് റെഗുലർലി ചെയ്യണം ഞാൻ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കാറില്ല സോ ഐ ഷുഡ് സി ടു ഇറ്റ് ദറ്റ് ഐ ഡ്രിങ്ക് എയ്റ്റ് ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് പ്രൂ ക്രാസ്റ്റിനേറ്റിംഗ് എന്തുമോ ഡിലേ ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ഐ ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദാറ
പിന്നെ നല്ല സ്ലീപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ നൈറ്റ് ടൈം റുട്ടീൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ പേഴ്സണലി വാട്ട് ഐ ഫീൽ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഗോൾസ് ഉണ്ടാവും അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക കറിയർ ഗോൾസ് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മറ്റേ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടി നല്ല കോണ്ടൻറ്റ് റിസേർച്ച് ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിനാൻസിന് ഇപ്പം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് എ ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ടു ഇറ്റ് പിന്നെ ട്രാക്ക് ആൻഡ് മാനേജ് യുവർ എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബുക്സ് ടു റീഡ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കുറച്ച് കാലം അല്ല കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ബുക്സ് ടു റീഡ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ബുക്കാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡാണ് ദ പാർസ് വിത്ത് ഇൻ യു ഈ ഒരു ബുക്ക് ലൂഹയുടെ ഈ ബുക്ക് എനിക്ക് വായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ബുക്കാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈം കണ്ടെടുത്ത് എനിക്ക് ഈ ബുക്ക് വായിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇതാ ഞാൻ എഴുതി എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ബു എൻ്റെ ബുക്ക് ഏത് ബുക്കാണ് വായിക്കണേ ഓത്തർ ആരാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ അത് വായിച്ച ശേഷം എൻ്റെ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്നുള്ളതും അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈം ബൗണ്ട് ആക്കാം അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നെയിം ഓഥർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് സോ വെൻ ആർ യു സ്റ്റാർട്ടിങ് എപ്പോഴാണ് ഈ ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങണത് എപ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് അത് വേണമെങ്കിൽ ആ കോളം ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മാസം എനിക്ക് ഈ ദ പവർ ഇസ് വിത്തിൻ യു വായിക്കണം അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു ഗോളാണ് അപ്പോൾ ബുക്ക് സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതും ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് സ്റ്റോറിയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരയ്ക്കാം ബുക്ക് വരയ്ക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കർ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഈ രണ്ട് പേജും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളത് ഇതാ നമ്മൾ കോളം വരച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം നവംബർ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് വെനസ്ഡേ പിന്നെ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റും ഡേയും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കറിന് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണ് എക്സസൈസ് ഞാൻ എക്സസൈസ് റെഗുലർലി ചെയ്യുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ എക്സസൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നാം തീയതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ ടിക്ക് രണ്ടാം തീയതി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ക്രോസ് ഔട്ട് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളറിങ് ചെയ്യാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീൻ ടിക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രീൻ ടിക്ക് അല്ല ഒരു ഷെയ്ഡിങ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കാം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കാം ഇതും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സസൈസ് പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റീഡിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ റീഡിങ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ എവറി ഡേ എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം റീഡിങ്ങിന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീഡിങ് അതേപോലെ തന്നെ സ്കിൻ കെയർ ഞാൻ സ്കിന്നിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് സ്കിൻ കെയർ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ചെയ്യാം പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൈൻഡിന് വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മ
അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കിച്ചണിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ കബേർഡ് ക്ലീനിങ് അതിപ്പോൾ ഏത് ദിവസമാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ആയോ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ ടിക്കിടാം അപ്പോൾ എന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാർഡ് റൂപ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ മാറ്റൽ ഗസ്റ്റ് റൂമ് അങ്ങനെ എല്ലാ റൂംസിൻ്റെയും കബേർഡ്സ് ക്ലീനിങ് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഓരോന്നും ക്ലീനിങ് അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രാക്കിങ്ങിന് ചെയ്യാം നമ്മളെപ്പോൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് അത് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് കോളം വരച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കറിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷനും എല്ലാം വരച്ച് ഇതേപോലെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും ആവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പം ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കർ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ട്രാക്കറാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങോട്ട് ചിലവ് ചെയ്ത സേവിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ദാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നവംബറിൻ്റെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഞാൻ ചെറിയ ബോക്സസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ വരെ പിന്നെ നവംബർ ഫസ്റ്റ് ടു തേർട്ടിയത്ത് വരെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോ സ്പെൻഡ് ഡേയ്സ് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചില ദിവസം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സർക്കിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ദിവസങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ദിവസം ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഒട്ടും അതിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നോ സ്പെൻഡ് ഡേയ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഏതൊക്കെ ദിവസം നമുക്ക് ഒന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിന് താഴെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കോളം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് എന്താ ഐറ്റംസ് മേടിച്ചിരിക്കണേ എത്ര എമൗണ്ട് ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് മന്ത്ലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയും എത്ര നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇനിയൊരു ഈസി മെത്തേഡ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്പെൻസസ് ഞാൻ വീക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് വീക്ക് സെക്കൻഡ് വീക്ക് തേർഡ് വീക്ക് ഫോർത്ത് വീക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്രയായി ആ എമൗണ്ട് എനിക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് വീക്കിന് എത്രയായി ആ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ എനിക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും മറ്റേത് വൺ ടു തേർട്ടി വരെ നമ്മൾ ഫുൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടി പിടിക്കും ഫുൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ വീക്ക് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അൺനെസസറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം നമ്മുടെ ചിലവുകൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെ ഒതുക്കണം അതൊക്കെ നമുക്കിത്
എന്നിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഡെയിലി അഫർമേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡെയിലി അഫർമേഷൻസ് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ വെനസ്ഡേക്ക് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ എം സക്സസ്ഫുൾ അപ്പം ഈ സക്സസ്ഫുൾ എന്നുള്ള വാക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എക്സെൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് സോ ഐ എം സക്സസ്ഫുൾ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഓരോ എഫർമേഷൻസ് എഴുതുക അപ്പം അത് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഒരു ഉന്മേഷം ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ വാട്ടർ ട്രാക്കർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശരിക്കും ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് ഒരു ശരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല അപ്പം അത് കാരണം ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ട്രാക്കർ എയ്റ്റ് ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് കാരണം ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് ബോക്സസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടിക്കിടാം ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഫോർ ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ കൊള്ളും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഫുൾ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എയ്റ്റ് ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ഈസി മെത്തേഡിന് വേണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ വാട്ടർ ട്രാക്കിങ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം വാട്ടർ ട്രാക്കിങ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്കത് ആവശ്യമുണ്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാട്ടർ ട്രാക്കിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ ട്രാക്കിങ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കർ അവിടെയും വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കോളത്തിൽ ഞാൻ ഗോൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾസ് മന്ത്ലി പ്ലാനർ ആ ഓവർവ്യൂവിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ വീക്കിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓരോ വീക്കിനും ടു ഡു ലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് അതിവിടെ എഴുതുക നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ സ്പേസ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഡെയിലി അഫർമേഷൻസ് വാട്ടർ ട്രാക്കർ പിന്നെ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിന് ഞാൻ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചിലപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് ഷോപ്പിംഗ് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി എന്തൊക്കെ മേടിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മറക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഷോപ്പിങ്ങിനുള്ള ബോക്സാണ് ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റിനുള്ള ബോക്സാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് വീക്ക് എൻഡിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീക്ക് വൺ ഇതിപ്പോൾ വീക്ക് വണ്ണിന് വീക്ക് ടു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വീക്ക് ത്രീ വീക്ക് ഫോറ് ഓൾറെഡി ഇതാ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈസിയാണോ ഈസിയാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾസൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തോ സെറ്റ് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്തോ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കിങ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പങ്ക്ച്വൽ ആണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മന്ത്ലി പ്ലാനർ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഫൈനലി എൻഡ് ഓഫ് ദ മന്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ട് വെൻറ്റ് വെൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് മന്ത് വാട്ട് നീഡ്സ് ആർ അറ്റൻഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കിത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മന്ത്ലി പ്ലാനർ ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് നവംബർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് നിങ്ങളൊ
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल